Herzlich willkommen bei Kitschwitch. Heute tue ich das Video kommentieren und äh, mache voraus äh, Chili con carne im Feuertopf. Wir fangen an, das äh, sind die Zutaten, die ich brauche. Peperoni, äh, kleine Chilis, Zwiebeln, Tomaten. Die schneiden wir alles klein. Die uns vorbereiten in der Schüssel. Hier die Zutaten. Wir brauchen Speck, geschnittene Zwiebeln, Chilis, je nach Lust und Laune mit mehr oder weniger Kernen drin, Peperoni Tomaten, ebenfalls äh, klein geschnitten und Hackfleisch. Dann gehen wir raus. Wir führen ein paar Brücke an. Wir brauchen rund 10-12 Brücke. Es ist immer gut, zwei, drei extra zu machen. Die führen wir an, am besten so einem Anzündkamin. Dann geben wir die Kohle an eine geeignete Stelle. Dann kommt der Feuertopf, Touch Oven genannt, kommt oben drauf. Und jetzt tun wir mit ein bisschen Olivenöl das Ganze beschichten. Und hier geben wir den Speck kurz um oben drauf. Den Speck anbraten. Später dann die Zwiebeln dazu. Immer gut umrühren. Und jetzt äh, kommt also das Hackfleisch rein. Und noch die restlichen Zutaten hier. Tomaten und peperoni stücke und jetzt ziehen wir schon mal den Deckel zu und lassen das Ganze ein bisschen ziehen. So sieht das nach etwa einer Vierstunde aus und dann können wir äh, die Tomaten, die gehackten Tomaten aus der Dose dazu geben. Je nachdem noch mal ein bisschen Chili. und Kidneybohnen. Und jetzt heisst es wieder einfach gut rühren, schön untereinander machen. Deckel drauf und dann würde ich sagen, kann man das Ganze etwa eine Stunde, zwei lassen kochen Ab und zu drei schauen sicher. Oben drauf kommen jetzt vier bis sechs Kohlenstücke zusätzlich. Und dann hat das Ganze noch etwas Oberhitze. Wir schauen mal rein. Wunderbar. Das ist jetzt so der Moment, wo wir äh, die 8 bis 10 Tage Schocke drin tun, unterziehen und schön einkochen. Hier kommen jetzt noch ein bisschen Knoblauch, noch mal ein bisschen Chili dazu. Immer ein bisschen abschmecken, schauen, ob noch die Schärfe passt. Und wenn es nicht durch das geht, noch ein bisschen, dann noch ein bisschen Chili rein. Entweder so ganz sein oder aufschneiden, dass es keine schönen Schärfe abgeben. Das war jetzt hier noch eine Mischung aus Salz und Pfeffer. Und dann wird das Ganze auch nochmal umgerührt. Rühr ist bei diesem Rezept fast die wichtigste Komponente. Und dann mal einen Löffel probieren. Und wir lassen es noch etwas kochen. Je nachdem noch mal weitere halbe Stunde oder viertel Stunde. So dass das Ganze dann rund um 3 Stunden am Kochen war. Immer so, dass es fein am Blubbern ist. Die 
Kohle sonst ein bisschen dazu oder wegnehmen. So, nun jetzt werden wir das Ganze langsam machen. Wir können jetzt mal reduzieren, indem wir den Deckel abnehmen. Und wenn die Kohle unten dran immer noch viel Kraft hat, den Topf dann einfach neben der Anstellung. Und wenn wir das heute bei 10 Minuten stehen lassen, dann sieht das so aus. Und jetzt heisst es nur noch Dauer holen, ein bisschen Brot und dann gibt das eine super Nacht. Die Zutatenliste kommt ganz am Schluss. Ich wünsche euch viel Spass beim Nachkochen. Es wird etwa die Mal ein Grillvideo geben mit mir als Kommentator. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns ein Like da lasst und auf Abonnieren drückt. Und dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.